दुनिया का समाधान किसी जाति और धर्म से नहीं आएगा बल्कि दुनिया का समाधान यह विज्ञान और तंत्र विज्ञान से ही आएगा यह विचार अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में साझा किए उन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक लॉस है जो साइंटिफिक सोल्यूशंस है जो साइंटिफिक थ्योरीज है जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है उसको दुनिया के हर इंसान को समझने की जरूरत है उसको जितना ज़्यादा भारत के लोग समझेंगे उतना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल होंगे और तब जाकर ही हमारा देश महान होगा अदरवाइज धर्म में यह देश तो रहा ही है चाहे वैदिक धर्म की बात करें या उसके आगे प्री वैदिक धर्म की लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि पचास हजार साल पहले सत्तर हजार साल पहले दुनिया में कोई धर्म नहीं था तब भी इंसान ने बहुत कुछ आविष्कार किया है विजय मानकर ने कहा कि आज दुनिया में सत्रह प्रतिशत लोग ऐसे है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं और वो देश धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं जो देश धर्म को फिलासाफी को और विचारधारा को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं उन देशों की प्रगति पर इसका असर भी हुआ है उदाहरण के तौर पर चाइना ने मार्क्स को अमेंडमेंट किया फिर माओ को भी अमेंडमेंट कर दिया वैसे ही यूरोप ने अपने वेरियस थिंकर्स को अमेंडमेंट किया है फिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं भारत के अंदर में इसे हर इंसान को समझना होगा इसलिए मैं कहता हूँ कि विज्ञान को समझे सत्य को समझे रियलिटी को समझे मानवता को समझे प्रकृति को समझे तब जाकर ही भारत में बदलाव आएगा और हम अमेरिका चाइना जैसे दुनिया को बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे क्योंकि हम आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन इंटेलिजेंस में काफ़ी पीछे है दुनिया के भीतर इसलिए आज भारत को विज्ञान की ज़रूरत है वैज्ञानिक क्रांति की ज़रूरत है और यह सब कास्मो ह्यूमनिज्म से ही आ सकता है ऐसी उम्मीद विजय मानकर ने जताई है क्योंकि सर अभी काफी किताब भी आ रही है तो हमने भी देखा अनेक अंगों मगो का या मल्टीपल सोल्यूशन की आपने बात की यानी एक मार्ग से दुनिया नहीं बदली है एक तरह की समस्या नहीं है तो उसके एक तरीके के समाधान भी नहीं अनेक मार्गों से आए आए हैं तो हमारे कुछ साथी पूछ रहे कि क्या हमको एक व्यक्ति को लेकर एक विचारधारा को लेकर इमोशनल होना चाहिए या फिर अपने को खुद को इंटेलेक्चुअल बना के उस तरह से साइंस को लेकर या दुनिया को समझकर जो डेवलपमेंट हुए उस या रिवोल्यूशन हुए उसको समझकर आगे बढ़ना चाहिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर सही में आपको सोल्यूशन चाहिए सही में आपको नए तरह का सिविलाइजेशन चाहिए जो टाइप वन सिविलाइजेशन में भी हम जाने की तैयारी हो रही है और सही में ह्यूमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए तो आप किसी एक व्यक्ति एक विचार को अगर मानते हो ठीक है उसको रिस्पेक्ट करो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको आप डिसरिस्पेक्ट करो लेकिन आप अगर पागलपन के हद तक अगर वहाँ तक अगर आप चिपक जाते हैं इमोशनल लेवल पे तो आप फैनाटिक्स बनेंगे आप डोगमेटिक्स बनेंगे आप इंटेलेक्चुअल्स नहीं बन सकते आप साइंटिफिक थिंकर्स नहीं बन सकते तो इसीलिए मेरा स्पष्ट मत है कि कोई भी तत्वज्ञान कोई भी विचारधारा एक्स वाई जेड जो भी नाम से होगी दुनिया के अंदर में या कोई भी धर्म है एक्स वाई जेड जिस भी नाम से होगा चाहे गॉड के नाम में हो चाहे मानव के नाम में हो इससे दुनिया में समाधान नहीं आ सकता दुनिया का समाधान ये धर्म से नहीं आएगा दुनिया का समाधान ये तत्व ज्ञान से नहीं आएगा दुनिया का समाधान ये जाति धर्म से नहीं आएगा दुनिया का समाधान जो है वो विज्ञान और तंत्र विज्ञान से आएगा पर तंत्र विज्ञान को ये जो मोबाइल और टेलीविजन समझ रहे वो तो अप्लीकेशन पार्ट है उसका जो साइंटिफिक लॉज है जो साइंटिफिक सोल्यूशन है जो साइंटिफिक थेरीज है जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है उसको आपको समझने की जरूरत है तो उसको जितना भारत के लोग समझेंगे उतना ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल होंगे और तब जाके मैं समझता हूं कि हमारा देश महान होगा अदरवाइज धर्म में तो ये देश रहा ही है ना धर्म में पांच हजार साल से ये देश है वैदिक पीरियड से उसके पहले भी थोड़ा सा प्रीवैदिक धर्म था लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि पचास साल तक दुनिया में धर्म नहीं था जब इंसान को समझ आई है कॉग्नेटिव रेवोल्यूशन हुआ कॉग्नेटिव फ्लूडिटी हुई लगभग सत्तर साल के पहले जब हम सेम हमारे तरह इंसान हुआ चाहे वो कपड़े हमारे जैसे नहीं पहनता हूं भाषा हमारे जैसे नहीं बोलता हूं लेकिन जो हमारी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी है वो सेम थी वहां से लेकर दुनिया में पचास हजार साल तक धर्म नहीं था आज दुनिया में लगभग सत्रह प्रतिशत लोग ऐसे एक सौ बीस करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं और वो कंट्रीज जो है वो आप देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है और जो धर्म को ज्यादा जो है वो महत्व दे रही है जो फिलासफी को ज्यादा महत्व दे रही है जो आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा महत्व दे रही है एक्स के नाम में वाई के नाम में जेड के नाम में तो वो जो है वो उनको वो चीजें छोड़ना पड़ रहा है अब चाइना को देखिए ना चाइना ने मार्क्स को अमेंड कर दिया फिर माओ को अमेंड कर दिया 
अब चाइना जो है वो अलग रास्ते पे जो है वो चल रहा है और चाइना प्रोग्रेस कर रहा है तो जब चाइना मार्क्स को अमेंड कर सकता है माओ को अमेंड कर सकता है जब यूरोप जो है अपने जो थिंकर्स है जो वेरियस थिंकर्स है उनको अमेंड कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों अमेंड नहीं कर सकते इंडिया के अंदर में तो साइंस को समझे ट्रुथ को समझे रियालिटी को समझे नेचर को समझे ह्यूमैनिटी को समझे और ये भी समझे कि इंसान अकेला नहीं है इस धरती के ऊपर में इंसान के साथ में बाकी जीव सृष्टि है और लाइफ कहीं और भी हो सकती है कॉस्मोस के अंदर जब ग्रेविटी वेस से ये देखा जाएगा तो जरूर मिल जाएगा इट्स अ मैटर ऑफ टाइम क्योंकि अभी हैबिटेबल प्लानिट्स भी मिल रहे हैं तो लाइफ कहीं ना कहीं हो सकती है और एनिमेट और इनएनिमेट वर्ल्ड जो है यानी जो जीवन का जगत है वो और जहां जीवन नहीं है पूरे कॉस्मोस में जो भी मैटर एंड एनर्जी है वो तमाम है तो इंसान अकेला नहीं है इस सृष्टि में कॉस्मोस में बाकी सब भी है अगर इन तमाम चीजों को समझकर अगर आप साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करते हैं तो इंडिया जो है मैं समझता हूं कि अमेरिका चाइना के बराबर जो है वो दुनिया को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है क्योंकि हम अभी सेकंड लार्जेस्ट आबादी है और शायद गोल्ड मेडल हमको मिलने वाला है बहुत जल्दी दस साल के अंदर में हम चाइना को सरपास करने वाले हैं पॉपुलेशन में पर हम पॉपुलेशन में चाइना को सरपास करेंगे पर ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन इंटेलिजेंस में हम अभी भी पीछे है तो भारत को विज्ञान की जरूरत है साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जरूरत है मैं समझता हूं कि वो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म आने का मगो से आएगा ऐसी उम्मीद मैं करता हूं